，无底魔口。传说地底封印着太古无上凶神，其怨念至今未消。每年龙元城中世家大族都要举行献祭仪式，抚平凶神怨念。周宇，你这个剑种真是好大的胆子！觉得自己没有希望代表家族出战比武大会，就玷污你嫂子出气，你简直是禽兽！我没有你这样的弟弟。李小荣贵，你不要血口喷人！我怎么没有希望？我明明实力比你更强，代表家族出战的应该是我。你怕打不过我，就跟自己老婆和睦无效一你这个卑鄙无耻的小人！我跟自己老婆和睦无限，你，<笑>可笑。你有证据吗，周瑜？成为我的垫脚石，就是你对周家最大的贡献。血、呃、金、呃、凶神之后，凶神的赐福是会让我更加强大。哈哈哈哈哈！去死我叫周瑜，母亲是周家小姐，一直不受重视。最后病重而死。我努力修炼，只为了让母亲注意到我，只为了能为我母亲争一口气。十年一度的比武大会，胜者可以获得来自天宇皇城赏赐的修炼资源，对修行大有帮助。我本有希望代表家族出战，却被打乱动机，嫌我轻薄嫂子。周家判我死罪，叫我先离开。到底做错了什么？难道就永远没有机会？就该永远被踩在脚下？就该成为牺牲品吗？接受这样的命运？绝不！哎呀呀，好强大的怨念！<笑>真是有趣，居然能把我的意识都唤醒了。啊、谁？谁在这里？明明是我的祭品，却连我的名字都不知道吗？妾身名为太白，也就是你们口中的凶神。凶神，太白。可我签订契约，我助你报复周家，这个交易如何？报复周家？好，我答应你。契约一旦签订，你的灵魂便归我所有。从此天地不容，人神共弃。你可要想好喽！只要能够变强，只要能够报仇，只要能获得公正，天地不容又如何？人神共废又如何？那么契约成立。哎呀呀，人类的躯壳真脆弱，先为你重塑肉身好了。经脉堵塞，丹田气海淤积，哎，真是没办法。妾身帮你全部打通，可能会有些疼哦。为了让周荣贵，我让周家付出代价，区区这点头，要算什么？周荣贵。上！<笑>真是轻而易举。今年的比武大会参赛名额是我的了，还有谁不服？荣贵少爷备受老爷疼爱，哪个不长眼的敢和他争啊？<笑>就是、周荣贵，就你这点三女，猫狗是因为得罪了他，人了就算去了，也是丢人现眼。谁？谁？是周宇。他没死，他头发怎么白了？这个剑种不是已经被献祭给凶神了吗？怎么可能活着回来？周宇，你这个淫贼居然没死，那就给你嫂子下跪道歉，看他肯不肯原谅你，不然你都不配进这个家门。调戏大嫂，那天分明是他强拉着我不放手吧？勾引人的动作倒是挺熟练的。不知道招惹了多少野男人，周荣贵，你头上这么大一片草原，你还不知道呢？居然还敢对你大嫂出言不逊，看来今天不教训你是不行了。周宇
，就算你侥幸死里逃生，也应该筋疲力尽了吧？你根本不可能是我的对手，居然能硬接我一拳，怎么可能？就这点本事，怎么可能？居然一招打败了荣贵少爷，周宇居然这么强啊！说我是废物，现在是废物。你干什么？你别过来！难道你还想杀了我不成？杀你又如何？说，父亲，父亲，救命啊！周宇他疯了！我绝对没有做那种败坏周家名声的事。是周荣贵他们诬陷我，现在周荣贵这点实力根本接不了我一招，应该由我代表周家出战。周宇，你目无兄长，败坏人伦，祖宗已有定论，你没有资格代表周家。跪下！<笑>原来如此，真相是什么？谁强谁弱其实根本不重要。就是要偏袒周荣贵。从今天起，我跟你们周家恩断义绝过去羞辱过我的那些人，你们洗干净脖子等着。这笔账，我迟早会和你们算清楚。哼，好无望，你这个逆子，孽畜！父亲，你得救救荣贵啊，他快不行了。当务之急是先治疗荣贵，那个孽畜似乎有奇遇，得探探他的虚实。以我现在的实力，虐虐周荣贵是没问题。但是要跟周牧和那些长老们动手，还是太不自量力了。要想办法尽快提升修为。啊、魔兽斯文豹，听说这种魔兽极好吃，能匹敌七重天一神。来的正好，周荣贵那个垃圾在我手下撑不过一把，看看你这只魔兽又如何？好拳。居然连匹敌七重天武者的紫文豹都能秒杀，看来被太白重塑肉身疏通经脉之后，我拥有了远超当前境界的实力。正愁今晚吃什么呢，干脆就拿这家伙当晚餐吧。慢着，直接吃太浪费了，妾身教你一招更有效率的吧。啊，太，太白，你从哪里跑出来的？别慌张，掀了契约之后，妾身已经和你同在了。太乙修神现技法，这是气血丹，每一瓶都很难炼制，价值高昂。从前我根本没钱买这么好的丹药，家族的库存更是不会用在我这个庶子身上。这就是献祭法的神奇之处，妾身可是神，对神献祭自然会有赏赐。天武大陆，修者为尊，武者以气在经络中运转，修炼自身。这种修炼方式被称为周天运转。你们凡人周天运转，最多可以修炼到九十九重天。我记得曾经的最强者，不过七十五重天力量。五十重天就已经算是一方霸主，<笑>妾身提供的气血丹可是完美的，不会有任何单独，你大可放心吃下。周牧很早就突破了二十五重天，近年来更是深不可测，我必须用尽一切办法变得更强。我突破了，不愧是完美品质气血丹。这只是小意思。只要你能献上足够有价值的祭品，
不管多么强大的功法，神兵、丹药、神兽，我都可以给你。而且我因为之前被封印，身躯破碎，要是能恢复肉身，还能为你开启我的修身神域。在我的神域里，你可是能够自由锻造神兵，炼制灵丹，推演过去未来，自创绝世功法。要是哄我开心的话，我还可以给你点额外福利哦。啊，这个就不用了。啊，救命啊！什么情况？有人被魔兽袭击了。听声音，是个女孩子。我和你无冤无仇，为什么要杀我？谁叫你是城主的女儿呢？有人出了大价钱雇我过来杀你。不过你这漂亮脸蛋儿。直接杀了也太可惜了，干脆。你这个恶心的变态！呵呵呵呵，喊吧，尽管喊，反正荒郊野岭的，根本不可能有人来救你。这可说不准啊！谁？一个路见不平的罢了。我劝你放了那个姑娘。哼<笑>，白发小子。你看起来顶多也就只有七成天力量吧，居然还想学别人英雄救美，我看你是脑门被卡了吧？去死吧！周天运转，第八重天力量夺魂手，我这招剧毒无比，九重天强者都不敢硬接，今天就让你死无葬身之地！还白无辜承受的这个神魔不死神，果然强大，这个杀手境界比我高一重天。但是感觉真的质量远不如我，就是漏洞百出，你躲不掉了，死！不可能，我居然会会被七重天的小鬼！这个人好厉害，居然一拳就击败了八重天境界的杀手。要不是遇到他的话，我今天就凶多吉少了。城主家的小姐，这个杀手还有没有同伙？啊，没有，追杀我的只有他一个。对，对了，嗯，我叫唐悠悠，请问您尊姓大名？我叫周宇，一介闲人而已。事情已经解决了，唐小姐还是赶快回城吧。那、啊、等等一下，周宇，你跟我去一趟城主府吧，我把事情经过告诉爹爹，他肯定会给你重赏的。城主府，周家这些年暗中拉拢城主势力。有点想对唐家的城主位置取而代之的意思。若站在城主府这边，让周家多年来的谋划落空，到时候周牧和那些老家伙的脸色一定很好看。况且，我现在势单力薄，结交龙元城主确实是个不错的选择。好、啊，既然是唐小姐的一番好意，那我就去一趟。周宇，走，我带你去见我爹爹。城主府高手不少，你在周家之下。悠悠，你真是越来越无法无天了，不仅偷偷溜出去玩，还带个生面孔回来。姐姐，这个男人是谁？一脸穷酸样。在下周宇，承蒙悠悠小姐好意，叨扰贵府。姓周。和本城的周姐有什么关系？我本是周家庶出，但是已经和周家断绝来往。原来是被周家赶出去的庶出。哼，你们周家和我们城主府不对付很久了，你来做什么？姐，周瑜是我的客人，你怎么可以这么没礼貌？周瑜，你别理他，我姐她性子就是这样的、呃。什么人？是爹爹！爹，发生什么事了？有四个。
死来人要，可请教大夫。一日之内，城主仙庭和城主本人居然先后出事，这消息传出去可不得了。我爹是二世重天的高手，究竟是谁把他伤成这样？爹爹，你可千万不要有事啊！哎。老城主身中剧毒，毒性已经进入全身静脉，还在深入五脏六腑，恐怕我是无能为力了。陈太傅，您可是龙元城有名的神医啊，怎么会无能为力呢？如果是需要名贵药材的话，我们这里要多少有多少。无关药材，用毒的恐怕也是个二世冲天的高手。寻常丹药根本无法解毒，爹爹，爹爹他一定能挺过去的。龙元城的众多世家底蕴深厚，城主府不过勉力维持和平局面。要是老城主就这么死了，各大世家定会设法夺权，周家也会趁机壮大，不会让周家的美梦成真的。太白，太白，你能听到吗？想我了，你知不知道帮冷城主治疗毒伤的办法？你以为我是谁？神无所不知，何况区区解毒之法？不过你现在修为太弱，强行解毒有被毒性反噬的风险，敢试吗？生死我都不放在心上，冒点险算什么？绝不能让城主出事。给周家做大的机会，老城主的毒是没办法解了，不过按照我的方子，没准儿还能再拖延几日。城主府估计马上就要完了，家产肯定也保不住，不如再赚他们一笔。没有这个必要，老城主的毒交给我来解，分文不收。敢断老子财路！你是哪儿来的野小子，竟敢口出狂言？我是神医还是你是神医？本来老夫可以开一张方子，让老城主走得舒服些，没想到城主府居然纵容一个野小子来羞辱老夫。方子也别开了，就这样吧，老夫告辞。陈神医，你不能走。是啊，我爹爹就全靠你了，陈神医。周家小子，这里有你说话的份儿吗？我说你怎么这个时候了？该不会就是你们周家下的毒手，派你这个奸细来确认情况的？来人，把咒语给我拿下！周瑜，你不该顶撞陈神医，赶快跪下，给陈神医磕头认错。区区黄毛小儿也敢在老夫面前夸？不给老夫磕上百八十个响头，你别想起来女子黄毛小儿也敢在老夫面前夸，不给老夫磕上百八十个响头，你别想起来。是什么周家奸细？我跟周家决裂，周荣贵都差点被我废掉。这件事情你们可以去打听。老城主的毒，这个庸医解不了。我说我可以解，既然你们不领情，那我走就是了。周瑜，我爹爹的毒，你真的有办法解吗？我说可以，那就是可以。姐，事情已经到了这个地步，不会再有什么更坏的局面了。不如就让周瑜试试吧。周瑜他救了我
，我相信他是个好人，不会害了爹爹的。小妹你，姐姐，既然如此，那就让他试一试。周瑜，你要是敢骗我，等等，这小子究竟给唐家两个小妞下了什么迷魂汤？居然三言两语就哄得他们不把老夫放在眼里，指定解毒可不是武功高就厉害的，连老夫都束手无策，你一个毛头小子会有什么办法？我不信，要是治不好，又怎么说呀？要是治不好，我自杀谢罪，亲自到阴曹地府去伺候他老人家。好。就这么定了。如果我治好了，那又该怎么说？<笑>如果你真能治好，那就是老夫技不如人，老夫拜你为师。哎，你想拜师，我还未必想收呢。这样，我要是治好了老城主，你就给我跪下磕一百个响头吧。哎，你。你你你，你让老夫给你磕头？你输了赔条命。老夫输了，只需磕几个头，这赌注都不对等。果然是个傻小子，这老头子装的一副气不过的样子，好奇心里正乐着。只可惜我赌注下的再大都没关系，而你到时候真的给我磕一百个响头。好了，别吵了，就这么定了。周瑜，出手吧。太白，来吧。春，本来想要帮他去除毒素。非得要二十重天以上修为不可。不过你现在有我重塑的神魔不死身，真气品质极高，倒是不用这么麻烦了。也好啊，实在太过医疗玄学。修罗复死诀，好强劲的毒功，居然能使毒气凝成实体。下毒之人的实力远在我之上，难怪那个什么神医束手无策。换做别人。输入真气，恐怕还会被他反噬，被毒气侵入体内。破解这个毒功，就好像二十重天以上的高手过招一样，正好试试我的极限。如果说老城主体内的毒像是一座巍峨山峰，那我体内的真气就是滔滔不绝的海浪。给我！爹，你这畜生，居然敢对我爹下毒手！老城主咳出来的都是体内毒血，现在毒素已经排出，他老人家已经性命无忧了。哼，这小子胡说八道！老城主分明已经要断气了，还说什么逼出毒血？混账！<咳>谁说我要断气的？爹爹，你醒了。<咳>差点儿鬼门关走一遭，多谢这位公子相救，你是我的救命恩人呐、啊！爹，他只是一个周家庶子，再怎么样也不值得您行此大礼，有失体面啊！你，混账东西，还敢委屈？爹，我可是担心你才。赶紧向这位公子道歉。不必了，大小姐对您也是一片孝心。您刚刚已经训斥过他，我也就不再计较了。哼！既然公子这么说，那就算了。哎，平日对他管教不够，让公子见笑了。那边的陈神医这么着急要溜去哪儿啊？你答应我的事，可别忘了。那边的陈神医。
这么着急要溜去哪儿啊？你答应我的事，可别忘了。小小子，你还真要老夫给你磕头不成啊？之前是老夫小瞧了你，大不了给你道个歉还不行吗？刚刚我要是赌输了，就命都没了。现在让你磕几个就不乐意了，不合适吧？这。我们打赌时，这里的所有人都看见了，你还想赖账不成？磕就磕，老夫，老夫愿赌服输。快开始吧，陈神医，我给你数着，一个，两个，三个。这个小杂种，居然敢这么折辱老夫！周宇。陈神医磕的满头都是血，你要不先别让他磕了。要我放过他？<笑>果然是小孩子好糊弄。放过？那不行，答应好的事不能反悔。让他改天伤口了，继续磕吧。来人，给我把这个浪得虚名的庸医抬走。事情的经过，我都已经听悠悠说了。周公子救了老夫，又救了我的女儿，是我们家的大恩人。有什么需要的，尽管说就是。既然老城主都这么说了，我要是再推辞，就不礼貌了。我现在脱离周家，无处可去，还缺一个地方落脚。仅此而已，仅此而已。哈哈哈哈哈！周公子，你对老夫有救命之恩。老夫肯定不会亏待你的。以你的天赋实力，周家居然不懂得好好珍惜，真是有眼无珠。哼！提起来这些世家就来气，肯定是城内那些世家派来的刺客。可惜老夫没有证据，不然定要把他们闹个底朝天。多半如此。行刺悠悠小姐的刺客，用的也是毒弓。呃，对了，周公子，我打算举办一个晚宴，邀请城中世家大族，告诉那帮混蛋，老夫没死。呃，不知道公子能不能代表我们城主府赴宴？代表城主府赴宴？为什么？宴会上，到时候各家的青年才俊汇聚。少不得要切磋较量。我两个女儿都实力不足，需要周公子帮忙镇镇场子。毕竟我又不能以大欺小，可我毕竟是外人。<笑>周公子现在是我们城主府的人了，不算是外人，大可放心。我那两个女儿到时候还得拜托你。事成之后，定有重谢。好，那就恭敬不如从命了。爹，我去派人查了，周宇的确是从周家跑出来的，但是以前也没听说过周家有这么厉害的人物啊。他会不会有什么秘密在身？没点压箱底的功夫，他能救得了你爹吗？他治疗我时，给我输入的真气品质极高，而且。源源不断，老夫从来没见过这样的年轻人。看他年纪轻轻，应该还没有成亲吧？我就这么两个女儿，要是我走了，光靠他们，怕是守不住家业，还得找个靠谱的女婿。城主送我这新宅不小啊，比得上一般富户了。还特意准备了丫鬟仆人，一间房子而已。哼，你救他时可是用了我家的修罗回生诀，要是以前，就算把他家卖了，都不配我出手。你这就强人所难了，而且城主还是挺有心的，库房里准备了零食，还有给舞者修行的药材十两。你小子大丰收啊！什么叫我大丰收？这些当然都是你的。收下我为你封上的祭品吧。很好，你很懂事。我果然没看错人，神不会亏待你的。你想要什么？极品丹药
，神兵利器。你讲的出天生死穴，我是上乘绝学，但我这种输出，只能学到皮毛。我想学更厉害的武学，最好是传说中的王者绝学。哼，区区王者绝学算什么？我接下来要教你的黑暗修罗道士，神魔进士凶妖森林，距离龙元城不到三十里，常有妖兽出没。十重天以下的武者根本不敢靠近。黑暗修罗道的招式居然如此难练，在这里修炼了三天三夜，我真气都突破到八重天了。这可是神魔进士，哪可能这么轻易练成？如此巨大，比一行剑都高出一倍，好庞大的真气，体力十二，十三重天境界武者，不死，想要来接着，会死，速度很快，来不及躲开了。这种、个，这时候我突破极限，八重天力量，黑暗极，神龙破极。那招用光了我全部之力，这次熊王如此强大，还能是变一品招？什么东西从熊王体内飞了出来？居然直接融入了我的体内！你的运气不错，这只魔兽体内居然有我的一丝碎片，赶紧把它吸收炼化，对你修行大有帮助。你的碎片？你之前说你身躯破碎，如果能够收集碎片重塑肉身。能够开启凶神神域，是吧？没错，不过这只是其中很小的一部分。神域你就先别想了，看看它能够给你提供些别的什么吧。一丝碎片，就能蕴含如此强大的力量。太白之前的实力究竟有多恐怖？若是太白在和别的强者战斗，难道是他的记忆？这种充满血液和肃杀之气的武道。让人大开眼界，真是盔甲，真气凝成实质盔甲，这是十五重天以上的手段。你对碎片的吸收比我想象的还要顺利，居然直接融合成功，悟出了我以前的凶神战甲。不过这招很耗费真气，就算是你，也最多只能维持一炷香时间。一丝碎片就能换来这么大的收获？要是继续找到其他碎片，岂不是更加逆天？那头巨熊就是不能顺利融合碎片，所以格外凶暴了。我算是帮他解脱了。这尸体就拿来献祭，换成丹药吧。已经快到了宴会开席的日子了，该回去了。悠悠，赵宇哥，你回来了。我这几天来找你，发现你都不在家，你去哪儿了？哼<笑>，去修炼了而已，忘了和城主府说一声。倒是让你担心了。走一走，瞧一瞧，看一看喽！新鲜出炉的冰糖葫芦。滚开！别碍着大爷的道。哼，都怪周宇那个小畜生，害我在父亲面前颜面尽失。啊？这不是周荣贵周兄吗？明明是去赴宴，怎么一副不爽的样子？你是赵家的赵红英。家门不幸，出了个孽障，把我父亲气得不轻。我听说城主那个老东西已经被咱们请来的杀手打成重伤，怎么突然要办宴会了？难道他没事？哼，动手的可是尸毒教的高手，老东西肯定已经半死不活了，虚张声势而已。哼
他家里那对女儿姐妹花倒是漂亮，有机会一定要弄到手。走吧，周兄。听说这小子是赵家的第一天才，三年前就已经突破了十重天境界。他妈的，比武大会上我可不想遇到此人。赵九，晚上。今日来的都是各家的青年才俊，看来人都已经到齐了。不过我父亲身体有些不适，所以这场宴会由我和舍妹代为主持。身体不适？我看老城主是快要入土了吧？<笑>唐家大小姐，要不考虑嫁到我赵家来？两家喜结连理，岂不美哉？你，赵公子。你又说我爹坏话，还对我姐姐无礼，这里不欢迎你。哟，唐二小姐，你这就是不识时务了。等我娶到了唐大小姐，你可就只能当个小妾。放肆！是什么人，居然敢偷袭我？是什么人，居然敢偷袭我？周宇，你这个下贱的庶子怎么混进来的？不对，你已经被逐出家门了。这个人毫无礼数，言语粗鄙，还试图骚扰两位小姐，我给他点教训可不行。小心别闹出人命。区区一个周家弃子教训我，大言不惭，就要把你打成废人。这是真情外放，是十重天以上才有的手段。好霸道的火焰，这是当场杀人了。赵红英居然敢一点面子都不给程中虎！哼，找死！谁叫你得罪我？下贱的狗！以为投靠程中虎就翻身？什么？不可能！轮到我了！啊！红英，怎么可能？那个周宇居然一击就打败了赵红英！赵红英可是赵家一辈年轻的翘楚啊，在省内同辈里也算排得上号的。红英，你怎么样了？长老，我,我的经脉被这畜生震碎了，我的一身修为啊！小子，居然敢废我赵家子孙，要你成命！我十八重天力量的一拳，你挡得住吗？赵怀老兄，年轻人打打闹闹，你何必插手呢？是老城主吗？他不是身体有恙吗？传闻他已经身受重伤，怎么看起来一点事都没有？老夫我身体好着呢，刚才只不过有点事儿，来晚了。谁在谣传老夫身体不行了？这老匹夫实力好像又有精进。老城主故意晚来一步。原来是想引蛇出洞，看看哪个世家跳得最起劲。原来老城主没事儿，看来这周宇是有恃无恐啊。未必，这嚣张的小子直接废了赵红英，赵家肯定不会善罢甘休。就算老城主在，他也不能不讲理，看赵家怎么继续发难吧。城主，你府上的人居然对我赵家天才下毒手！城主府就是这么仗势欺人的吗？你若想寻死包庇，要考虑考虑我们这些世家愤怒的后果。没错，周宇这个下流无耻、不忠不孝的人渣，居然众目睽睽下这种毒手。城主大人可是要主持公道，不然我周家第一个不答应。方才周宇是替我出的手，公平较量，赵红英技不如人。下什么毒手？赵红英，你为我城主府无人，对我两个女儿出言不逊
还想动手动脚？真以为老夫不知道吗？城主，你先别生气，此事我来处理。赵怀，我废了赵红英，只用了一手，现在给你一个机会，一招，我和你切磋一招，你如果伤得了我，我就任由你们赵家处置。周易小友，这你可有把握？你疯了！那个赵怀是赵家长老，实力足有十八重天，你一个八重天小辈不是找死吗？哈哈哈哈哈！城主，你听到了吗？这小子既然自己找死，那就怪不得我了。一招足矣。这凝气成冰，十五重天以上才有的手段，而且还是赵家的烈焰真火。这个赵怀居然对小辈全力以赴了，隔着十重天的差距，周宇不可能在赵怀的手下活命。臭小子，拿命来吧！十五重天以上的强者，岂是古人惊人？就让我试试自己能否跨越十重天的差距吧。周宇，你没事吧？好家伙，居然一招就打散了我的修神战甲，实力差距果然还是太悬殊了。还好说了，只切磋一招。<笑>我没事。怎么，大小姐担心我了？谁，谁会担心你？我只不过是问问。可恶，这小子怎么还没死？刚才不算，有种再借我一锤！赵怀不是十八重天力量的高手吗？怎么连一个八重天的小辈都拿不下？哼，赵怀。周宇说了，只给你一招的机会，你还想占小辈便宜不成？此事已经结了，我的烈焰锤上居然出现了裂痕，难道是被那小子的力量反击？不可能城主，这小子自己说的接我一招，你还出手帮他，不合适吧？你若不出手，他怎么可能挡得下十八重天力量的一击？什么城主出手？堂堂赵家自己修为不济，反过来污蔑老城主清白，还要不要脸？一招一过，我还好好的一点事没有，你们已经输了，还不快滚！趁早给赵红英医治。说不定还能救回来几成。小畜生，你居然敢瞧不起我赵家！长老，别冲动，救治红英要紧啊！是啊，长老，要教训他，我们以后有的是机会。带上红英，我们走。哼<笑>，这里也没什么好待了，我们周家也告辞。周宇，别以为你有了城主府当靠山就能为所欲为了，城主府在父亲面前根本算不了什么，而且。整个龙渊城能要你命的人多的是，咱们走着瞧。周荣贵，今天是城主的宴会，我先不和你计较。等到了比武大会，我们擂台上见分晓。你，周宇小友，没想到你真的能挡下赵怀这一击。小小年纪有这等实力，老夫很是意外呀、啊。这次。你可是狠狠地打压了一回赵家，为城主府挣足了面子，但是要小心他们的报复，让他们尽管来。报复吗？看来是时候收集更多的凶神碎片，给他们准备点别的惊喜了。周末，你们周家的人把我们红英打成这样，这事儿必须得有个说法。赵怀老兄。稍安勿躁，你说的周宇那个不孝子
已经被我逐出家门了，你要怎么报复他都请自便。当时要不是有城主拦着，我早就杀了他。哼！赵长老若是能把他带回来，我也自当以家法处死他，以正家风。赵长老如果觉得没把握杀了这小畜生，不妨让妾身助你一臂之力。住手！这位，难道是你的女儿？哦，赵老兄说笑了，这是我辛娜的小妾静密君。这这样一位美人，能助我杀那个逆子？难不成是要用美人计？未免太荒唐了。赵长老，别担心，我不会拖你的后腿。至于我的美人计，只会对老爷使用。那个小畜生。姐配，二二世重天，这这身剧毒真气是尸毒教的高手，起码是门中长老级别。周牧居然能让尸毒教长老当他的小妾，周宇、啊，之前倒是没留意过这小子，就让我这个姨娘来好好疼爱疼爱他吧。不行，还是无法突破第十重天。明明突破到第九重天时，感觉轻而易举。第十重天，真气外放；十五重天，凝气成形。这是两道修行的关键之处，哪有那么容易突破？比起这个，我肚子都快饿瘪了。你倒是赶紧找些祭品啊！这几天不是给你献祭了不少吗？都是些不到十重天的小虾米，不带劲儿。要是想找更厉害的妖兽祭品，必须得深入森林了。听说里面最厉害的妖兽，拥有超过二十重天力量。是谁在盯着我？别躲躲藏藏的，你已经被发现了。哈哈哈哈哈！你小子还挺警觉，不过这样只会让你死得更快。赵怀，你得罪了赵家，还敢一个人出门，那就拿命来吧！找死！以为我实力还和之前一样呢真气消耗了接近两成，但是战甲这次没被轰破。不可能，才几天不见，这小子怎么可能更强了？如果对手只有赵怀一个，也许可以一搏。哼，露出破绽了。好像见过你，你是周末的那个金小妾。哼，真没礼貌！你该叫我姨娘。刚才送入你体内的剧毒，连二十重天的高手都受不了，很难受吧？小畜生，真没见识！这位可是大名鼎鼎的师徒教长老景密君。为什么周末的小妾会是师徒教的长老？之前袭击城主，该不会也是你们干的吧？反正你都是个死人了，告诉你也无妨。我们侍读教和你爹达成了合作，准备做掉龙元城主。我当他名义上的小妾，也是合作的一部分。之后龙元城由世家大族轮流掌控。
，城主的财产分一半给我们。不过我没想到，周家还有你这种天赋惊人的小子，干脆把你炼制成毒奴，供我使用吧。想我做你的奴隶，做梦！中了我的毒，居然还有反抗的能力！啊，大概只是回光返照，垂死挣扎吧。你，你要干什么？也也、啊，重建力量，黑暗修罗道，心神爆破期。你以为这种程度？就能杀得了我吗？别小看了十八重天的强者！啊，没错，光靠我杀你还是有点难，所以刚才那一拳，我把体内的剧毒逼了出来，轰入了你的体内。我杨明龙愿成数十载，居然会死在这种小辈手里。刚才的样子是装出来的。区区九重天根本不可能有这样的本事，难道难道你身上有什么附体、啊？姨娘真是眼光不俗，这都被你看出来了。再有凶神献祭法，十八重天强者的尸体献祭，相当不错。说吧，想要妾身给你什么赏赐？明姐答应，我要你助我修行。直接突破到十重天，小事一桩，这就帮你打通气脉。这就是第十重天，感觉身体变得完全不一样了。这小子的气势变强了，难道真的有什么附体？必须抓住他，把他的奇遇全部逼问出来。小子，多亏了你刚才的献祭，我神域里的冰装社修复了一部分。你现在可以消耗真气，召唤他们的投影了。哦，冰装饰，那岂不是可以打造武器？小子，别以为自己有奇遇就无敌了，感受二十重天的力量吧！相柳毒魂，正好试试冰装饰中的神兵利器。对付蛇的话，还是用这把剑比较好。元气成冰。十重天居然就有这种手段，你真是让我越来越感兴趣了。这下我非得到你不可。啊啊！这不可能我本来不是非杀你不可，不过既然你知道了我的秘密，那就没办法。等等，你不能杀我，我可是师徒教的长老，你要是动了我，整个师徒教都不会饶过你的。我们教主已经拥有了超过二十五重天的力量，我要是死了，他肯定会追究到底的。是不是见他这样一副楚楚可怜的样子，舍不得杀？留他一命还有用。但是他有二十重天实力，不好收服。那就请看本神的手段吧，真气天锁。风，什么法宝？我怎么动不了了？啊！我已经把他关进了神域里，只需再慢慢调教他吧。这次可真是大丰收，突破到了十重天境界，杀死了赵怀。还抓了个二十重天的毒修，该回去消化一下了。可惜没找到新的兄弟修复。没想到居然来晚了一步，跑的倒是挺快。
不知道是哪个人类这么走运，居然也得到了凶兽碎片。我早晚会把它抓住。秋雨哥哥，你总算是回来了，我爹正到处找你呢。哦，老城主找我。周瑜，你这几天都上哪儿去了？老夫还以为你出事儿了。啊，我去匈牙森林修炼了，忘了提前知会一声，让老城主费心了。什么？你还敢去凶妖森林修炼？你知不知道赵家现在已经盯上你的人头，派出赵怀追杀你？无法，我现在已经达到十成天境。这么快就十成天，真是进步神速。看来你运气好，没碰上赵怀、啊。这个嘛，其实我碰到了赵怀，虽然过程有些凶险，不过最终还是把他杀了。什么？你真的杀了赵怀？没开玩笑！我我我真没说笑。赵怀那老东西可是赵家长老，在龙渊城算排得上号的人物。你居然能杀了他，到底是怎么做到的？这个就是我不能透露了。哈哈哈哈我懂，我懂，天才都有自己的小秘密，我就不打听了。以你现在这等身手，在比武大会上拿到名次，绰绰有余。却不能掉以轻心。本城的世家里，周杨两家是公认的霸主，赵、柳、陈王四家也有各自的绝活。比武大会，周家肯定会派周荣贵那个废物出战。我会在比武大会上好好教训他一顿，让周家颜面扫地。别的世家估计都是派自家子女出战，你已经脱离周家，不如娶了老夫的女儿。当我们城主府的女婿，代表城主府出战，如何？抱歉，我暂时还没有婚娶之意，还望老城主见谅。至于参赛资格，我要自立门户，到时候以周家的名义参赛。周武的周家，哎，好吧，年轻人有骨气。为什么不答应那个老头儿，直接娶了那对姐妹不好吗？那么一对风华正茂的可人啊！还是先不想这个吧。我现在最优先的目标，是向周家复仇。哎，那个被关起来的那个女人怎么样了？本神亲自带你进神域看看吧，也该让你见识一下了。啊，这就是你的神域？怎么看起来破破烂烂？这里是无间牢，专门囚禁犯人的地方。虽然大部分功能都不能用了，但是关个二十重天的小虾米倒也凑合。周瑜，你终于来了！你不杀我，是想和我商量合作的是吧？合作？我需要和你们合作吗？没错，没想到你居然获得了凶神传承，着实让人意外。但是凭你这点本事，根本没资格保住他。被人发现必死无疑。周家和师度教一向共同进退，你毕竟还是周家人。只要你乖乖向我们师度教献出凶神传承，我们可以饶你不死。你是聪明人，周宇，动了我的话，师度教上下不会放过你。你会面临永无止境的追杀。现在放了我，向我磕头认错，还为时不晚。你好像搞错了什么？我留你一命，不是因为我对师毒教有什么忌惮，我不杀你，是因为你可以当我的一条狗。嗯，我我是不会。拷问时间到，尽管放心折腾他吧。
不见老李，不管怎样都不会出人命的。不，若云，你这……我错了，我我再也不干了。你刚才说我动了，尸毒教会有无止境的追杀我是吧？看来得先处理掉这群咬人不松口的野狗才行。现在把尸毒教和周家合作的来龙去脉全部都告诉我。虽然尸毒教的名声不和，但私下合作的世家势力不在少数。这些世家里面，你的父亲周牧是个特别的存在。周牧只身来到尸毒教总坛，还得到了教主的亲自接见。当时我们教主已经突破二十五重天境界，却对他十分忌惮。之后我们几次合作，包括刺杀城主在内，其实都是听周牧的命令。他一直在调查凶神传承的事情，背后恐怕有着隐秘的野心。这老痞子也盯着凶神碎片，看来我绝不能暴露实力，免得引起他怀疑。海白。你有没有什么控制信徒的手法？哼，这你就问对人了。本身最是擅长死的。修罗寄生诀。啊！好热，这是什么？这人刚刚进去的，这是什么东西？好疼！一丝凶神的神掌，不必大惊小怪。不过，今后你的一举一动，周宇都会知道的一清二楚，并且随时可以让你暴体无疑。好了，我的好姨娘，你不用害怕，先回周牧那里吧，帮我随时留意他的动向。至于刺杀失败，你就说城主早有准备。只要你不背叛，我不会对你怎么样。是，主人。龙渊城比武大会今日开放报名，欢迎各位青年人踊跃参与。我泰阿王朝上层高度重视这次比赛，专门派出使者监督。赢家奖励丰厚，世家内部切磋，非得搞这么大阵仗，这届可不一样。听说有了上面大人物的鼎力支持，规模更大。报名之前需要通过一项测试，不过内容非常简单，只要能在最快速度打成绩，就算是报名成功。我要报名。哎，这不是那个勾搭嫂子的周家妻子吗？被家族舍弃的废物，实力估计不怎么样。看这小子怎么丢人！哈哈，打个石头就成，太简单了。让我来试试。嗯、我的上位，这是石头吗？怎么比钢铁还硬？十二重天力量都不能留下一点痕迹，这测试不是刁难人吗？这块石头不简单呢、啊，内拳的力气都被卸掉了。眼力不错嘛，这个测试真正考验的是对力量的掌控。下一个让我来下一个让我来，这有点隐私。你
是杨家的天才杨玄凯吧？杨家不是已经内定了让你参赛吗？哼，我才不需要什么内定，还要凭实力参赛。好，好厉害！不愧是杨家的天才人物，这等本领，我就是参赛了，也肯定不是他的对手，还是算了吧。嘿嘿，小意思，都动不了，那下一个就轮到我了。这小子都被逐出周家了，怎么还不长记性？他不会以为自己能通过测试吧？不会吧，不会吧！走，第十九天。破戒，这这怎么可能？他居然也能在石头上留下痕迹。不过这痕迹明显比杨少爷的小多了。就算进了比赛，也是个炮灰。这这怎么可能？他居然也能在石头上留下痕迹。一拳就跪在地上起来了，这也太凶了。就算到了正式比赛，估计也只有被虐的份好了，周宇。测试通过，谢谢。果然不出我所料，这个周宇有点本事，但远不是我的对手。刚才的测试我只用了一半的能量，而他已经竭尽全力了。刚才只用了一成，应该足够拼。又是放弃。等到了正式比赛，咱们走着瞧。什么？周宇不仅没死，而且还杀了赵怀。赵怀是赵家长老，有十八重天修为，再加上你，居然会收拾不下一个孽子。这小子当然不是我和赵怀的对手，但城主那个老匹夫暗中护着周宇，当场打死了赵怀后，又将我击退。我也无可奈何。哼，没想到那个老东西居然会亲自护着那个孽子，看来是因为自己两个女儿没出息，病急乱投医了。区区一个孽子，能有多大能耐？爹，你叫我。钟贵，比武大会即将开始。为父有话要和你说，景密，你先出去吧。看这副神秘兮兮的样子，周牧多半是要把自己隐藏的手段传给周荣贵。<笑>我还是把这个消息告诉给周宇吧。周牧看来是想强攻给周荣贵，不然以他这点本事，上了擂台根本不好看。有静谧这个内应，以后想知道周家的动向，可太方便了。不过太白，你把我叫进神域里是为什么？这里是我神域的演武场，可以再现出你曾经战斗过的对手。只不过破损比较严重，实力太强的和情报不足的，暂时没法呈现。不过现在嘛。要制造出这个赵家长老还是很轻松的啊！居然还有这种功能！之前我击败赵怀是取了巧，正好试试正面迎战他一次，凶神战甲。看你这么有斗志，本身来给你增加点难度好了。接下来的一百招之内，你不许攻，只许守，而且必须保证战甲不能彻底破碎。什么？烈焰锤，怎么会这么强？哦，忘了提了，这个赵怀是强化版的哟。我靠，海白，你坑我啊！不会是强化版本？这战甲差点就坏了，感觉手臂也好痛。有裂痕，说明战甲还远远不够凝聚。功夫练得还不到家呀，有点意思，给我再来。不错，每一次重新凝聚后，盔甲都变得更加坚硬，受到的伤害越来越小了。
废了你上点强度。凶神战甲进阶，五斗如山，这是你的最强一击了吧？居然自行领悟了凶神战甲的进阶形态，悟性不错。作为奖励，本神今天。就传你一点新招式。本神过去曾经凭借此招，一口气分开万里湖海。今日就借你身体小试一下。啊！哦，好厉害！哦，好厉害的一招。不过，我怎么感觉自己有点虚啊？这招威力无穷。但是颇为消耗真气，就算是你，一天估计也就能挥动三次周宇，嗯，听说你已经报名参加比武大会了。没错，我是以散人身份报名参赛的，到时候，说不定还会和大小姐在擂台上碰面，还见海涵。啊，没事儿，我爹说我的修为稀松平常，根本没必要参赛，所以我打算直接弃权了。直接弃权有点可惜了，我担心老生主也会因此被各大世家小瞧。不如我来帮大小姐修行吧。什么？帮我修行？你你想对我做什么？这是什么感觉？滚烫的真气源源不断的注入我的体内，受受不了了！今日便是龙渊城比武大赛召开之日，大会全程将由这位太阿王朝的上使监督。公开公正，太阿王朝，复原辽阔，地方百里。对比之下，龙元城只是座稍微富庶一些的城市而已。我太阿王朝上威成风，本次比赛前五名都有丰富赏赐，第一枚更可获得我手上的这枚上古极品丹药——无极金丹。啊！居然是无极金丹！我珍贵的神力终于可以得到补充了。小子，听好了，一定要拿下第一名，把金丹献给本神，听到没有？我一定不会亏待你的。哎，知道了，知道了。你不爽我也是冲着夺冠来的。由于这次参赛人数众多，需要先举办一轮淘汰赛，选出你们当中真正的精英，之后你们会被送到凶妖森林外围的一处场地。凶妖森林。难道是要用妖兽考验我们？周宇，你这个小畜生果然参赛了。他的气势果然变强了不少，果然周牧对他动了手脚。可别连淘汰赛都过不了，我要在正赛上当着所有人的面让你下跪。我和你说话呢，你，你给我站住！这片区域已经被我们派人围住，你们分散进入即可。在这里待满三个时辰，结束时手上还有令牌的人便可晋级。这个令牌上有独特的真气记号，没法伪造。看来这次大会的确与往年不同，规格大了很多。有有妖兽。啊。这也是考验的一环吗？不过是一只瑞甲熊王而已，怕什么？救命！啊！只是打个半死
，而且还刚好打碎了令牌，这妖兽可真有分寸。上使大人，这一带是凶妖森林，有不少厉害妖兽出没，用他们考验选手的话，会不会有很多伤亡？我猜上士是三十重天的修为，能够化气为活物的境界吧？这里的妖兽恐怕都不是真的生命。周家家主颇有见识啊，不错，这一带的妖兽都是我的真气所化，只不过我的真气有限，这些真气动物实力不会超过十五重天的。虽然是真气凝聚出来的妖兽，难怪打人会伤而不死。这个时代的人太软弱了。这里还有一个回击弹药呢，看来是给击破妖兽选手的奖励。周瑜，找到你了，今天就是你的死期！哼，你没想到我赵红英还来参赛吧？规则只说了试够三个时辰，可没说不能对别的选手动手。你不是已经对我废了吗？怎么还敢来送死？是因为你对我用了阴招，不是你的真本事。当初我被你废了修为后，一度想要羞愤自杀。大少跟他说这些干什么？然而家族崇拜的神火赐福，一颗神丹吞入腹，命由我由天。你没想到我还有这等大气运，修为更胜从前吧？三十年河东，三十年河西。周宇，你敢惹赵大少，算你踢到铁板了。现在向赵大少下跪求饶，还能让你少受点折磨？你完了！让你看看我的权力，赵家绝学，十四重天力量，解阳。你的废话也太多了。你，你无耻！这是比武大会，你以为是过家家吗？不，我能废你一次，就能废你无数次。啊、可恶，他居然抓住了赵大少的破绽！赵大少的实力应该不在他之下才对，只是太大意了。哎，可惜呀、啊！对，只是太大意了，可惜呀、啊！你们这些赵红英的走狗！是自己退赛，还是要我出手？我，我们这就退赛。你正面交手也能废了那小子，何必偷袭？秒杀他的话，会暴露我不少实力，没必要跟他纠缠。唐大小姐，我我已经快不行了。太后，这家伙由我来对付，多亏了周宇为我灌注功力，我才能撑到现在。这里的妖兽。真是源源不绝，其他被妖兽打伤的人，都是伤而不死。实在撑不住了，应该不会有什么危险。拼一把吧！哇，这这种杀气，难道是野生的妖兽？好可怕的星星，咱们快撤！你们。以十重天境界，真气外放，冰破寒冬。可恶，别太小看我了，我也是从小修炼的。嗯哦、安全了，趁现在离这家伙远点好了。啊！竟然困不住他、嗯，逃不掉了。周宇，你怎么在这里？我感觉到你这边好像遇到了危险吧。不过
这只妖兽是从哪里冒出来的？不解决它也不行。难道要我暴露实力？没事了，看来这只凤凰也是真气制造的。啊、哦，吓我一跳，还以为能试探一下这个周宇的实力呢。之前闯入森林夺取碎片的，搞不好就是他。有人？谁在那里？啊、居然逃跑了，速度还挺快。难道也是参赛者？你太大意了，真是的！你既然有所察觉，为何不告诉我一声？好好记住这个教训吧。对方的身份有点意思。我的真气快要耗尽了，还是找个地方躲起来，等别的选手被淘汰吧。我看比赛没那么简单，一起去狩猎妖兽吧。这些妖兽果然有两下子，可惜还是没法逼我拿出真本事啊！这个杨玄凯居然不到二十招就杀了超过十五成天的妖兽，我可不想在擂台上遇到这种人，还是退出吧。哼<笑>，我好心放你一条生路，你居然敢反抗！我我投降，不会退赛的。身上的丹药也会交出来，求你饶我一命！晚了，你是龙渊城本地人吧？我不仅要杀了你，赛后连你全家都一口不留。拳脚无眼，比赛中打伤打死对手都不算违规，但是禁止杀死已经退赛的选手。哼，算你走运。比赛时间到，留下来这么多人啊！真的会让这么多人晋级吗周家的废物弃子居然也晋级了，肯定是找个地方躲起来了吧？到了正赛，他还能怎么躲？预选赛今日便到此结束了，我宣布，击杀妖兽最多的三十二人，允许进入下一轮比赛。什么？不是活着就行吗？现在我开始宣读通过的人的名单。哼，混子还想晋级，真是可笑。杨家、杨玄感，消灭妖兽十八头，十五重天以上两头，晋级。散人、周瑜，消灭妖兽二十二头，十五重天以上五头，晋级。什么？唐主府、唐子辰，消灭妖兽十一头，晋级。你是不是早就知道有这回事，才带着我消灭妖兽的？瞎猜的。不然也太便宜那些躲起来的人了。好不容易隐藏了实力，这下露馅了。我抗议！这个周宇在比赛中用下三滥手段偷袭了我们赵家的赵红英，这种卑鄙无耻的小人，怎么有资格晋级决赛？赵红英自己没长脑子，对我挑衅却破绽百出，怪我喽。你找死！你竟然敢挑衅我！今天我就要把你当场击杀！老赵，小辈之间的争斗，我看咱们就不要参与了吧。赵怀失踪，肯定是你干的好事吧？老子还没找你算账呢！那这么护着这小子，真以为我们赵家不敢动手吗？哎呀，让我看看你还有多少斤两！两位稍安勿躁，比武大会嘛
，有人受伤也在所难免。若是周宇真的违规了，本使者第一个不饶他。赵兄，那孽畜丧心病狂，也赖我周家家门不幸。不必担心，老夫一定会想办法帮红英恢复的。周兄。钟贵，若是赛场上遇到，就算是兄弟也要痛下杀手，为你诏书出口恶气。哼，遵命。这兄弟之情，从小被欺负到大，算什么狗屁兄弟？既然你这么瞧不起我，到时候我会给你一个惊喜。龙渊城比武大会。今日正式开赛，比武规则被击落擂台就判负，拳脚无眼，但是对手投降后便使不得继续攻击。第一战上场的是无门无派周瑜，另一位无门无派明幻。比赛开始，这个明幻是谁？之前好像没什么印象。管他呢，反正比这个周瑜靠耍赖的家伙厉害。周宇这小子肯定第一轮就会出局，你怎么这么肯定？他把全部身家都压上去了，竟然还有这张赌局，<笑>没参加真是可惜。没想到堂堂凶神还好赌啊！周宇，我不认为你通过预言是侥幸，拿出你的真本领吧！徐崇天力量。当然会全力以赴。比赛开始！我的十重天力量，居然压不住他的十六重天。这个人怎么做到的？别人要听到，估计已经想揍你了。不过他的完全境界的确有两下子。完全境界就是对力道真气的入微控制。这个名幻的十六重天力量堪比精密的二十重天，就是因为他的完全境界。有意思那我也趁机锻炼一下我的完全境界。十六重天也未必是他的权利。哼，这个名幻有十六重天力量，居然拿不下十重天的周瑜，看来他的本领实在稀松平常。不，这个名幻在我的真气石上留下三寸深的裂痕，当时他只用了十五重天力，在同境界里已经可以说是佼佼者。但是周瑜。怎么可能跨越六重天的差距打平冥幻？搞不好他四十时隐藏了实力，难怪能在选拔赛时击杀这么多妖兽。第十重天力量，凶神爆破尽！来，施我这招！不好，如此强大的气势，十七不，十八重天力量都不可能接住这一拳呢。二十一重天力量，拼了！这一击必须暴露出我的本领了！发发生了什么？温温卓胜负了吗？哼，没想到你接下我这招爆破拳，居然还站得住！赶紧再来，让我们战得痛快！不打了，我不是你的对手，我投降。什么？你不打了？我没听错吧？他说要投降。呃、明幻，规则你是知道的，开口认输就不能反悔。我知道。呃、怎么回事、呃？他怎么好好的突然要退赛了？难不成是周宇耍了什么阴谋诡计？我压的是明幻赢啊，这下亏大了。
，刚才他用出的是失传的凶神绝技，果然，凶神碎片就在这个人类的身上。我的面具裂开了，什么时候？既然凶神已经出现，那我也该尽快通知几大妖王了。妖神大人终将回归，上古众神之战也要重现了。圣者。城主府，唐子辰。姐姐，你刚才实在是太厉害了，那个对手可是有十五重天呢。哼，没什么，主要是某个人的功劳。唐大小姐，恭喜你也晋级了。周宇，你刚才的表现我都看在眼里，发挥的不错。你还特意看了我的比赛？下一轮比赛，没准我们会碰上的。哎，真碰上了，我肯定立刻投降。我怎么可能是你的对手？能通过第一轮就不错了。这么没自信？要不要我再为你灌注点真气？不，不用了，已经被你帮太多次了。姐姐，你的脸怎么突然红了？我才没有。周宇，子辰。你们看起来相处的不错，恭喜你们晋级第一轮的比赛。周宇，你下一轮的对手就是杨玄感。第一轮时，他的对手也是个世家子弟，身上被灌注了二十重天力量的护体真气，但是却被他三刀斩破。多谢提醒，但是我的目标只有周荣贵，其他的对手对我来说，谁都一样。爹，那个杨玄感真的那么厉害吗？周宇哥不会输给他吧？这个难说呀。不过你放心吧，有爹在，周宇不至于有生命危险。要是杨玄感对周宇下死手，我豁出这张老脸也会下场阻止他的。按理来说，我的真气积累已经足够，为什么还是突破不到更高境界呢？神魔不死身，可以让你有同境界十倍以上的实力，但是境界提升的难度却不止十倍。啊，那怎么办啊？我的境界总不能一直卡在这儿吧？想要突破嘛，要么水魔功夫日积月累，要么引动天雷，用雷劫来淬炼身体，快速突破。突然之间就打没了，嗯，这也没下雨啊！好厉害的雷击，差点就承受不住。这就是传说中的天雷吗？没错，妾身亲自为你引来天雷，你可要做好准备。下一道雷击可是会更猛的。好，好猛！我的真气快不够用了，这什么时候才会停下来啊？这我可不知道。天雷一旦触发，可不是会轻易停止的。好好准备迎接下一道吧。杨玄感实力超出为父的预料，不过你也不必担心，明天他会先对上周宇，你正好趁机看清他的路吧。周宇这小子
，算他运气好没碰到你。以后找机会杀了他。这总算是停下来了，真气差点用完。这就是传说中的天劫。仔细感受你的身体变化吧，有没有一种脱胎换骨的感觉？十三重天力量，哼，的确，太突破了，而且一口气连突破了三重关卡。现在的我，已经比之前又强的好几倍，不知道能不能与二十五重天的强者相比。今天是龙渊城比武大会第二轮比赛，第一场是散人周宇对杨家杨玄感。我昨天看周瑜好像有两下子，才压他第二轮晋级，怎么就碰上杨玄感了？谁叫你消息不灵通？昨天晚上赛程就已经泄露了。周瑜这小子必输无疑。你们杨家真是不得了啊，居然还有这么厉害的年轻人。使者大人过誉了，我们杨家也是撞大运，才有了这个绝世天才。杨玄感这种绝世天才。理应为朝廷所用，而周宇是一块不错的磨刀石。周宇，我和你没什么仇怨，也不想让你输得太难看。这样吧，我只用三成功力来陪你玩玩，怎么样？我看杨兄战意汹涌，何必压抑自己？还是拿出全力，痛快，也不要后悔。我能接下来我三刀，算我输。真是狂的没边，不给他一点教训，什么戏？雷刀法第一式，雷动九天。据说杨群感体弱多病，本来在杨家不受气者，但是忽然一日遭遇雷劈，连续昏迷了三天三夜。后来杨群感性情大变。而且还悟出了一套无敌的雷电刀法，从此再不败绩。好硬的鬼子，没成这么硬的东西。再来，这套刀法，说不定是上古雷神的力量传承。根据皇家图书记载，雷神不仅具有无敵的紫金刀法，还有强压一式。天下无人是。好熟悉的感觉，是上古雷神。雷神。很厉害吗？那当然，他在我手上足足撑了两招呢。哦、嗯，周瑜，不还击啊！难道是缩头乌龟？行吧，这可是你自己要求的十二重天力量，凶神爆破阵。怎么回事？杨玄感居然吐血了！这不可能，难道周瑜又要赢了吗？玄感身负大神传承，受伤无妨，愈挫愈勇才是真正的可怕之处。周瑜，你果然厉害。不过，战胜你的渴望的压力，反而让我的武道意志变得更加坚定。从天力量，我出来吧！看，是雷云呐，和昨晚一样。那么昨晚的天象异变，果然是杨玄感制造的。还有临阵突破这种操作啊，这还怎么打啊？损伤寿命增加力量的手段而已，不值一提十九重天力量，雷刀法第五式，神魔诛灭。我就不信你能接下这一招。十杀人，这招威力恐怕已经比第二十五重天强者出手
，非同小可。不过有我这层气罩在，就不会波及观众了。既然你这么拼，那我也不能太怠慢了。集三重天力量，上层神魔绝学，上神两段道。我的气罩会被破坏，虽然是临时制造的，但是二十五重天的强者也不能轻易破坏啊！这，这不可能！杨兄，承让了。杨家，杨玄感失去意识，这一轮的胜者是周瑜。这小子居然没死，你是不是留手了？除了周荣贵，其他人和我没有血仇。周宇居然连杨玄感都胜过，这可如何是好？他接连得罪了我们好几个世家，怎么能让这种人夺魁？哼，慌什么？他还没碰到我儿周荣贵呢。周家的逆子就让给周家人收拾吧，你们别白费力气了。这，周宇接下来在比赛里一路高歌猛进。子辰。你的身体没有事情吧？无妨，多亏了周瑜，我才没有受伤。唐大小姐，听说你被周荣贵所伤，是什么情况？周瑜，你来了，赵月哥，我碰上了周荣贵，过招时才发现他的实力暴涨，要不是你留下他护体力量，我恐怕会被直接一击杀死。周瑜小友，下一场比赛。就是你和周荣贵的决赛了，老夫劝你还是弃权比较好，报仇十年不晚。什么意思？老夫的巅峰修为已经达到了二十四重天，擂台上的周荣贵一瞬间爆发出来的气势，居然凌驾于老夫之上。不行，我绝对不会放过周荣贵。你们好歹是兄弟。有这么大仇吗？我是周家庶出，从小就被周荣贵肆意辱骂殴打。更可恨的是，我娘也被设计陷害。这一切都与周荣贵有关。除了旧恨，还有新仇跟他算。那个混账居然给你下毒手，我得帮你出气。龙渊城武道大会决赛，周家，周荣贵。对无门无派周宇，比赛现在开始。且慢，诸位听我一言。周宇曾经调戏大嫂，逐出周家后更是不知悔改。他耍手段废了赵家天才，实在是十恶不赦。逆着周家庶子，今日我周荣贵便要替周家清理门户。哼，荣贵少爷说的好啊，打死他！打死这个小畜生！啊、真的，没完了你还！你，你居然偷袭！比赛早就开始了。周瑜，你找死！好强大的力量！完了，我全部身家都押周瑜了！受死吧！那百位明明只差五重天，那当然，二十五重天可是一道坎儿。这是什么招式？他借了别人的力，就像请神一样。请神？请什么神？当然是你最大的仇人周牧了。他在亲儿子体内植入真气种子，直接输送真气。周牧，你这样和亲自下场有什么分别？唐城主，请神之法不算违规，还是继续看比赛吧。小畜生，受死吧！好害人的气势，和周牧如出一辙。不过可惜，你不是周牧，斩了你这条周牧的狗！
持九重天力量，以雷刀法第五式，神魔诛灭。我就不信你能接下这一招。石叉人，这招威力恐怕已经匹敌二十五重天强者出手，非同小可。不过有我这层气罩在，就不会波及观众了。既然你这么拼，那我也不能太怠慢了。以三重天力量，上层神魔绝学，修士两段道。一，我的气罩会被破坏。虽然是临时制造的，但是二十五重天的强者也不能轻易破坏呀、啊。这，这不可能。杨兄，承让了。杨家、杨玄感失去意识，这一轮的胜者是周瑜。这小子居然没死，你是不是留手了？除了周荣贵，其他人和我没有血仇。周瑜居然连杨玄感都胜过了，这可如何是好？他接连得罪了我们好几个世家，怎么能让这种人夺魁？慌什么？他还没碰到我儿周荣贵呢。周家的逆子就让给周家人收拾吧，你们别白费力气了。这，周宇接下来在比赛里一路高歌猛进。子辰，你的身体没有事情吧？无妨，多亏了周宇，我才没有受伤。唐大小姐，听说你被周荣贵所伤，是什么情况？周宇，你来了。赵月哥，我碰上了周荣贵，过招时才发现他的实力暴涨。要不是你留下的护体力量，我恐怕会被直接一击杀死。周宇小友，下一场比赛就是你和周荣贵的决赛了。老夫劝你还是弃权比较好，报仇十年不晚。什么意思？老夫的巅峰修为。已经达到了二十四重天，擂台上的周荣贵，一瞬间爆发出来的气势，居然凌驾于老夫之上。不行，我绝对不会放过周荣贵。你们好歹是兄弟，有这么大仇吗？我是周家庶出，从小就被周荣贵肆意辱骂殴打，更可恨的是，我娘也被设计陷害。这一切都与周荣贵有关。除了旧恨，还有新仇跟他算。那个混账居然给你下毒手，我得帮你出气。龙渊城武道大会决赛，周家、周荣贵对无门无派周宇，比赛现在开始。且慢，诸位听我一言。周宇曾经调戏大嫂，逐出周家后，更是不知悔改。他耍手段废了赵家天才，实在是十恶不赦。逆着周家庶子，今日我周荣贵便要替周家清理门户。哼，荣贵少爷说的好啊，打死他，打死这个小畜生！真、啊，没完了你还！你，你居然偷袭！比赛早就开始了。周瑜，你找死！好强大的力量！完了，我全部身家都押周瑜了！受死吧！马上，金丹百倍，一命只差五重天。那当然，二十五重天可是一道坎儿。这是什么招式？他借了别人的利益，就像请神一样。请神？请什么神？当然是你最大的仇人周牧了。他在亲儿子体内植入真气种子，直接输送真气。周牧，你这样和亲自下场有什么分别？庞城主，请神之法不算违规，还是继续看比赛吧。小畜生，受死吧！好害人的气势
和周慕容处一场。不过可惜，你不是周慕，杀了你这条周慕的狗周牧的实力果然了得，恐怕周荣贵根本用不出他的全力。好小子，居然挡住了！可惜我爹的真气无穷无尽，你拿什么跟我斗？就是真气，神魔不灭，体才不缺呢。哼！你以为自己真有二十五重天实力吗？大家纷纷比我还快！听说送的真气还不够我封印呢。我说过，你不过是周牧养的一条狗。混账！你这畜生，我要把你挫骨扬灰！不投降吗？那好，现在已经没机会喊了。助我一臂之力，折磨这个家伙！拜托你了。没有人比我更懂折磨。周牧，有本事你就继续输送，我来者不拒。不好，再输送只会便宜了周宇。大哥，我们之间该算账了。你，你还想做什么？呀！周荣贵，大声说清楚，我有没有勾结大嫂？没，没有。是我说服老婆去勾引周宇的，不会吧？周家少主居然是个绿帽奴，周宇也太惨了！<笑>还没完呢，继续说，周家这些年都干了什么坏事？我们专门放高利贷给穷人，再逼两位常来还钱，不服周家的就痛下毒手。还联合邪教暗杀城主，还有周家酒楼用的都是烂菜馊肉。我去，周家竟然如此无耻！怎么回事？有杀机？找死！四世重天力量！不好，躲不开！接下这拳就死定了。怎么回事？听说临死前看到的一切东西都会慢放，难道我现在体验的就是这种现象？啊，不对，那怎么真的变慢了？好像周围的一切都停下来不动了。当然是本神用了神力把时间暂停，还不趁着现在躲远点？这个时间暂停，岂不是无敌了？对手根本动都动不了。小把戏而已。其实五重天以上的强者都有机会反制，而且会消耗我所剩不多的神力。现在已经用掉大半了。哈哈，你爹深藏不露啊，在我的时代里也算是能看的了。现在他只需要一拳就能打死你，你还有心学复仇吗？他不是我爹，不管多强，我都一定会杀了他，对周家复仇。所以我需要你的帮助。哼<笑>，那就要看你以后进贡的够不够了。这刚才发生了什么？
周家的家主沉不住气，亲自出手了。这小子怎么可能躲过我刚才的必杀一击？究竟是怎么回事？没想到仅仅是承受余波就会让我受伤。这个老鬼实力果然深不可测。哼，刚才不知道你怎么躲过第一次，但是没有第二次了。周牧，你要脸吗？居然众目睽睽之下干涉比赛周牧，你要脸吗？居然众目睽睽之下干涉比赛，还好意思对参赛选手下死手？这里可是有王朝的上使在看着呢。周牧，你们之间的私仇可以台下解决。现在比赛还没结束，你这样做可是违背了比赛规则。哼，按照规矩。对手完全失去意识就不能追击，但是周宇这个小畜生，很明显是故意折磨我儿。他用了不知道什么邪术，操控我儿，污蔑我周家声誉。刚才那一击我只是警告，不然我要是认真，他怎么可能躲得开？周末，你果然是脸皮厚的堪比城墙，睁着眼睛胡说八道。不过事实真相，你心里清楚。老城主遇袭的事儿，你敢说不是你干的？你，你什么你？我告诉你，周荣贵今天被你捡回来一条狗命，但是他日后还得由我亲手杀死。不仅周荣贵，周牧你也别想逃。该死的小畜生，你！你真以为我今天不敢毙了你吗？你们再吵下去，我也要面上无光了。两位都给我个面子怎么样？让这场大会有个收尾。哼哼，上士大人这么说，今天就先作罢。周瑜，你给我等着。那么，今日龙渊城比武大赛，赢家已经决定了。胜者，无门无派，周瑜。我就知道，周瑜肯定能行。怎么偏偏是这小子？周瑜，比武大会有很多赏赐，聚气丹药数百枚，灵石一万颗。不过，我想你最关心的，还是这颗无极金丹。我想要的就是这个，金闪闪，圆溜溜。注意形象，周宇，你似乎身上有很厉害的奇遇啊！十三重天境界，居然能反杀二十五重天的周荣贵。别慌，没有五十重天以上，休想察觉到我。不错，使者大人，我曾经获得过上古传承。不必紧张，你这种人才和周牧死磕也未免可惜，不如为朝廷所用，我们可以调解你和周牧的矛盾。多谢好意，不过我打算靠自己了结和周家的恩怨。要是投靠朝廷，倒是有了靠山，但是受到的监控肯定也很严格，到时候我未必保得住太白的秘密。不过我看周牧此人实力不俗，而且野心勃勃，不可不防啊！据我所知，他曾经联合邪教刺杀本城城主
，并且我还能拿出证据。嗯，你既然意下如此，那我也不强求。周牧的野心我们已经知道了，此人今后将会是重点的提防对象。提防，朝廷对世家大族还是退缩忍让为主，根本靠不住。看来要对付周牧，还是只能靠我自己。好了，别废话了，快点献祭这个无极金丹给我。别急，这就给你。凶神献祭法。<笑>上古的丹药的力量正在涌入我的身体，这种感觉实在是太舒服了，让本神欲罢不能。太夸张了吧？一点也不夸张，我消耗的神力一口气全部补充了回来，而且濒临破碎的神域也开始自动修复了。这下子。我原本破碎的只剩下百分之一的神域，算是恢复到百分之二了。才这么点儿啊！这可是第一名的奖励，上古丹药。很好，本神对你这次的献祭非常满意，干脆给你来点特别的奖励吧周瑜，恭喜你获得比武大赛冠军。虽然你是散修身份，但是这一次胜利，狠狠的挫败了世家气焰，也让我们面上有光啊。周瑜，虽然我输给了周荣贵，不过成绩也是大会前五，但是我能打到半决赛，都是多亏了你的栽培。我的奖励，干脆都送给你吧。这个倒不。周瑜，我留意过，第四名的奖励有个碧水护身剑，据说是上古水神遗物。虽然水神也不咋样，但现在有神力的东西我都不能错过。既然大小姐有心，那我就收下了。别追了，周瑜，这次你虽然扬眉吐气，但是也大大得罪了周牧。今后。你有何打算？他想找我，我也得有空搭理他。我要去匈牙森林一趟，可能是深处。那个妖，不知道因为什么原因盯上了我，就这么放过他。我知道你实力不俗，但是匈牙森林深处可是凶险万分，你当真能行？老城主如果不放心，不如我们来搭把手。老夫也十分好奇，你的实力到底如何？今日就来比拼比拼！我刚才已经用尽全力和他较量，但是怎么感觉他的真气源源不断，如同汪洋大海一样，果然厉害。老夫用尽全力，也测不出你的深浅了。你这份实力，在外行走也绰绰有余。城主府已经不配当你的后盾了。老城主客气了，我之前被逐出周家，多亏城主府才重新站稳脚跟。周瑜，你要离开龙渊城了，之后还会回来吗？我只是有事外出一段时间，又不是永别了。外出期间，我家还得劳烦你们照顾呢
：“哎，你们听说了吗？比武大会可精彩了，没去现场看真可惜。我们又不练武，这事儿跟我有什么关系啊？你不知道吧？据说周家长子让自己老婆勾引了自己亲弟弟。我去，这么大的瓜！”快仔细和我说说！<笑>现在满大街都在传周家的丑事，他们估计被你害得牙痒了吧？这才刚开始呢，周家还没伤筋动骨。最关键的是去杀了周牧，不和他了结恩怨就不算完。都是你这个没用的东西，输给了周宇，把我们周家的脸。都丢尽了，爹，这不能怪我，都是周宇那个小畜生，用了不知道什么药法。我在赛场上说的那些话，都是身不由己啊！哼，到底还不是因为你学艺不精。我们这次失利，我们周家已经沦为笑柄，今年年入起码损失五成。爹，钱没了还能再挣？我可是你儿子呀！我被周瑜打得筋脉尽废，半身不遂。爹，你要救救我呀！爹，据说到了五十重天境界，就能活死人、肉白骨。你就安心在床上等着爹增长修为，帮你治愈吧。爹，爹，你你不能这样抛弃我呀！你要帮我报仇呀！周宇这个小畜生，我绝对会亲手杀了他。这个周牧真狠，亲生儿子，说放弃就放弃。请神上升的手段，最多增长不到五重天功力就是极限了，否则会直接损伤本源。他打算亲自出手的事情，还得告诉周宇。周牧打算亲自。这真是气急败坏了。不过无所谓，我现在提升自己实力要紧凶妖森林，这里的外围虽然人迹罕至，但是偶尔还是会有一些修炼者回来。不过深处的话，基本无人再敢踏足，因为这里瘴气浓郁，还有许多厉害妖兽蛰伏。前些年几个世家长老带着一批精锐子弟进入狩猎，不仅没捞到好处，还折损了不少人。来的人类，不到二十重天，居然也敢踏足这里！好久没有外出狩猎人类了，乖乖的成为本大爷的食物吧！会说什么话？看来是二十重天走路的妖精，来的正好。十三重天力量，爆破技。胆柔宁，小的油盐不是泰山，求求你放过小的吧！我问你，你老实回答，这一代最厉害的妖兽是谁？这小子难不成打妖王的主意？哼，回头报告妖王，找机会再吃了他。居然打爆了我一个脑袋！这可是我几十年的修为啊！这里再往西一带几百里，都是青丘妖王的地盘。青丘妖王，别光说个名字，讲点详细的。呃，他是一只狐妖，擅长魅惑和变化。
听说最近好像在筹备什么大动作，和妖神有关，别的就不知道了。好，辛苦你了，给你一个痛快的吧。仙技法，他老实回答你问题，你还杀了他？我根本没答应说会放过他。这妖兽不知道吃了多少。好，中品周天气血丹，杀死一只大约二十重天的妖兽，能换来一枚中品气血丹。这种丹药，就算是大家族的长老都很难买到。看来还有多杀妖兽。大会已经结束了。赢家就是那个周宇，给我继续打探他的消息。要完成我们的计划，非得把他抓住不可。是。好一头二十重天的蛇妖，已经快蜕变成蛟龙了吧？用这把剑正合适。啊已经献祭了好几头超过二十重天的妖兽了，现在我的境界已经达到了十四重天的顶峰，进入了一个瓶颈。要不要继续深入那个凶妖森林，会会那个妖王呢？外面的妖兽都只知道他的大概位置，找起来有点麻烦。遇到麻烦的事情就该求本神呢。你可是本神的头号信徒吧？啊、你在吃什么？水神玉佩啊！你就这么把唐大小姐给我的水神玉佩当饼干吃了？怎么，你舍不得这个太给你的宝贝？呃、<笑>没事，您随意。嗯，味道挺淡，里面的神力也马马虎虎。不过正好足够修复我神域里的观星殿。嗯，你先吃完再说话吧，神的威严都没了。嗯，吃饱了，让你见识一下我无所不能的神力吧。直接给你看看，那个小妖现在在干什么。好。怎么他那边水汽这么多，根本看不清。<笑>你小子真是有福啊，眼睛瞪大了吧？你你你别胡说，我没有。虽然他是敌人，但是偷窥这种事情我不看。太白，麻烦你帮我监视一下。切，没劲。你叫周宇的小子害我颜面见识，等我抓住他，绝对不能轻饶。哼，他还挺惦记你的呢。我招他惹他了，他盯上的其实是你吧？不好了，米花大人，有个人类闯入宫廷，说是要见你。区区一个人类，那些妖将都干什么去了？这个人类实在很强，我们阻拦不住。而且不知道为什么，外面留守的几位妖将都联系不上。都被某人给宰了，肯定联系不上啊！这不都是献祭给你的吗？我那是斩妖除魔。对了，来人自称是龙元城周家的，又是周家，是那个周宇吗？他居然有胆子来欠我，难道他已经发现了我的身份？
小人姓李，是周家的一介下人，参见明环妖王。居然不是周瑜，你好嚣张啊！人类见到我居然还敢不下跪，真以为我不敢杀你吗？你的靠山周家，在我眼里什么都不是。小人贱命一条，任由您处置。不过，还请小人先把周老爷的话带给您。这个吕管家，我记得他对周牧忠心耿耿，在周家地位不低。以前我还看不穿他的修为，没想到他居然也是一个高手。听说妖族以前有位上古妖神，后来不幸陨落，只好你们一直搜集祭品复活妖神。我们周老爷对这个也很感兴趣，希望。能和你们合作？妖神复活是我妖族大事，哪轮得到你们人类插手？要是你们出尔反尔怎么办？言之有理，勾心斗角的合作，事倍功半。所以，我们周老爷希望你当他的小妾，一家人之间更好办事。周牧，他好大的胆子，居然想让我当他的小妾，他也配？现在就杀了你这个老匹夫！<笑>周老爷看上你，那是你的福分，你没有资格拒绝。这是周老爷亲笔写下的婚书，请您收下。什么破婚书？给我烧了它！什么？我的妖火居然烧不动这区区一张婚书？周牧，不对。这是一个有形切记。古幻，我知道你肯定不服气，所以在婚书上留了一道契节。现在你应该能感受到我们的实力差距了。区区一道契金，居然能够让我跪在地上！可恶！身为妖王，我怎么能向这个人类屈服？<笑>好了，明幻大人。乖乖和我回去见老爷吧。等周老爷纳妾之后，我还得叫您一声夫人呢。且慢，啊，他可是我先看上的，让周牧先滚一边去。周宇，李大管家，倒是有段时间没见了。周牧这个老东西，他不知道这位姑娘是我先看上的吗？你。你是周宇，先看上了是什么意思？你别胡说八道！原来是周宇少爷，老奴有礼了。不过周穆老爷纳妾是周家的喜事，您何必反对呢？周家，你少来这一套！我早就已经和周家没有关系了，现在我和周穆老贼不共戴天，没识相的话，就赶紧滚！哎，你们毕竟是父子，血浓于水，反目成仇，让老奴深感痛心呐、啊。小仗受，大仗走，少爷离家出走也无妨，何苦和周家作对？这老头是不是精神不太正常？你都和周牧不死不休了，他还扯这些？他对周牧是绝对的忠诚，估计是判定我和周牧和解，会对周家有利。不管怎么说，今天必须拿下他。看来周宇少爷是铁了心的要坏老爷的好事了，那我只能帮老爷执行家法，得罪了。
，我为师，终于解救。徐贝，你还是不足以攻破我的凶神战甲。这把兵器，李毅好气剑，是老爷给老爷用的，专门用来对付违背礼义之人。好厉害的神兵，散发出浓郁的浩然正气，专门克制妖邪。李管家修为不如我，但是加上这个神兵，我对他都要退避三舍。切！你的凶神战甲还没打成，会被这把废铁的浩然正气克制，小心回避。我知道了，周瑜，殴打兄长，马青父，以下犯上，违背人伦，不遵礼法。老爷给我的这把礼义神剑，就是你的克星。放屁！周牧纵容周荣贵肆意欺压我，勾结邪教，暗杀城主，是天下头等无耻下贱的老贼。这种老畜生已经连人都不算，还配谈礼义？老奴才，当年我母亲是怎么死在周家的，你最清楚不过。你这种周牧的走狗，无情无义！你也得使用李毅好气剑、啊，不好！我说不过周瑜少爷，刀心动摇、啊啊。神兵居然也失去了威力，十四重天力量，爆破剑！大胆！这是一个残留的气器。但是压迫感和本尊没有区别，难怪明幻都会被吓得不敢动弹。老奴无能，只能让老爷亲自出手了。此子相残，少爷，这是何苦呢？我才害怕。<笑>这面之物，居然会让我如此恐惧！也是太白的神力躲开这一击吗？我这武道，勇往直前。周牧本人来了都吓不到我，何况一个气劲，兵头影。周牧，今日我和你正面一决高下。少爷，老爷修为早就已经通天彻地，就算是一道气劲，你也不可能是对手。你还是乖乖认错。什么？老爷留下的气劲，居然也被击破了。周宇居然能击破周牧的分身，他看起来身受重伤。趁机动手！好厉害的拳击，像是要生命一样深入我的体内，不断破坏。之前朝廷试着展示过用气劲制作生命，现在周牧的招式，像是要生命似的。这是绝对不会输给周牧，这个仇。我一定要报！一拳神力量，红色秘这道拳技，我重天力量。你的选择很明智，没有在刚才偷袭我。哼！念在你当年没有欺压过我和母亲的份上，留你一命。现在向我投降，饶你不死。不可能！老奴当年蒙受过老爷大恩，我绝对不会背叛他。明白，这就把你关进神域。这是神力，你果然是有凶神传承。周瑜
明幻妖啊，我们之前在比武大会上遇到过吧？没想到你这么惦记着我。你发现了我？哼，那你现在来我这里想做什么？你猜呀？周牧能来提亲，我就不能提亲？啊！哼<笑>，开玩笑的，我对你没有兴趣。不过你现在拒绝了周牧的招揽，不如和我联手。哼，联手？你也是人类，我们凭什么联手啊？我手下可是有很多吃人的妖将，他们看到你肯定会胃口大开的。这个不用担心，你手下的妖将都已经被我杀掉了。不过都是这帮家伙主动袭击我在先。你，我说刚才怎么没有见到那些妖将来源？原来都是你干的。怎么，你要帮他们报仇吗？算了，他们都不是我的狐妖同族，只是勉强投入我麾下。既然他们自己找死，也怨不得别人。既然周宇大人你实力如此了得，那以后。我们便听你的话行事了。你有什么命令，就尽管吩咐。<笑>是个男人，肯定有他的弱点。这个周宇年轻气盛，先暂时顺从他，之后再找机会。这个女人不好对付啊！哼，狐狸嘛，心眼子肯定多。李管家，你是第二个享受这个神域监狱的人，不会嫌这里太小吧？恭喜周瑜少爷，没想到您居然获得了一位真神的传承。有此机遇，如果您肯重归周家，肯定能为周家如火添翼。少来这一套，看在你以前没欺辱过我和母亲的份上，才留你一命。不想是不可能的，少爷，我不会屈服于老爷以外的任何人，我身旁的这把神兵也不会。周老爷就是天，你的传承再厉害，也不可能是他的对手。老夫对他一颗赤胆忠心，这就是忠义之道。这人看着也太不对劲了吧？他是周牧的走狗，该杀。不过这么杀了，感觉不痛快。我知道了，还是把周牧当成神来拜了。作为周牧的狂信徒，他的行为逻辑当然不正常。对付这种狂信徒，我也有手段。我们求信剑。不出声了，被你打死了？哪能啊，只是破坏了他的信仰性。不可能，我对老爷的信心居然荡然无存了。我，我到底为什么对周牧这么忠诚？当年我目睹周牧一路变强，战无不胜，心里不知不觉就已经认定他无所不能的。把他当成神来崇拜，这后来不管我帮他喊了多少苍生，我的内心都不会有任何动摇，因为我相信周牧永远是对的。看来他很早就对你暗中使用了精神秘法，让你成为他的信徒。此人真是野心不小啊，居然想成为一个活着的神。既然你已经悔悟，那就把知道的周牧情报都说出来。他到底在图谋什么？太迟了，我已经信了他半辈子。现在我，我已经失去了活下去的动力。不过和你们猜的一样，他找妖族合作，勾结弑毒教。都是为了获取成神的方法。果然
。周瑜少爷，我还有几个儿女在周家工作，日后你要对周家报复时，能否饶他们一命啊？如果他们陪顽固到底，我可以饶他们一命；但是如果坚决和我作对，断然不会手下留情。<笑>这就够了，多谢，你是对的，周瑜少爷，周牧不配当你的父亲。这老头就这么死了？要不要把他的魂魄拘束起来？算了，放他投胎转世吧。不过这把剑品质不错，必须留下。你们这些凶神恶煞，休想降服我！我是李义神兵，绝不屈服于邪魔外道。哇，还能变成人形的呀！这是神兵有灵了，品质不错，为了可惜了。那我就自行了断。这个是我的神域，由不得你。这把剑就交给我来慢慢调教吧，肯定让他对你服服帖帖的。明欢大人。我们已经安排好了那个周宇入住，不过他拒绝了我们的事情，说是别打搅他修炼。哼，果然没那么好对付，先不管这个了。啊、怎怎么突然雷声大作？别慌张，准是那家伙来了。偏偏是这个时候。嘿嘿嘿嘿，小明欢。我来了，亲自出来迎接我，难得我有兴致光顾你这狐狸窝。哼，外面又是刮风又是打雷的，你倒是好大排场啊！奎牛，你是来干什么的？有话直说。嘿嘿，我来当然是找你有正事。之前商量好了要祭祀妖神，现在我们都准备好了。就差你了，没错，你之前说是准备了上古凶神的碎片吧？事情办得怎么样了？开明，你也来了。嘿嘿嘿嘿，来的可不止我和奎牛，大伙对你甚是想念，所以一起来了。哼<笑>，几位大驾光临，还真是让我受宠若惊啊。但是我这个小狐狸窝可挤不下你们这么多大妖啊！喂，明焕，<笑>你这儿的味道怎么突然变得这么冲，害得我都没法休息了。嗯，人类修行者不是俘虏，这小子从哪儿冒出来的？这位是周宇，虽然是人类，但是身负凶神传承，实力不俗。关于献祭妖神的事情，我打算找他合作。合作，这个人类也配？传承在他手上，那就一拳把他打死，抢过来得了。奎牛，他可是我的客人，你别说这种话吓着他了。我告诉你，你不能对他出手，不然我可是会生气的。<笑>能对他出手，你不会是看上这个人类小白脸了吧？岂有此理！一拳把他打成肉酱，莫谦虚，雷鸣大号角，接招、嗯！这些妖族果然残暴野蛮，看来不拿出点实力是不行了。十五重天力量。凶神爆破剑，那怎怎么可能？这个人类哪来这么大力气？怎么样？有谁不服气，还可以过来和我试试手？还是说你们都怕了？嘿嘿，小兄弟确实厉害，有资格和我们妖族联手。不过接下来我们讨论献祭妖神的事情，与你无关。你可以退下了。献祭妖神，没想到上古妖神这个小子还没死透，我倒是想探探他的虚实了。嗯，那你的意思是
，你也跟着去献祭呗，我教你怎么说。且慢，献祭凶神这种大事，我也很感兴趣。正好我有上等的祭品，可以给凶神献上。那位大人脾气可不好，祭品质量不能低，否则会触怒妖神大人。不得好死！你准备了什么好东西，交出来给我们过过目？你你干什么？这是我要献给妖神大人准备的祭品——失传的凶神绝学——凶神战甲。这位妖王要亲自体验一下吗？不不，不用！既然你有准备就行。居然是失传的凶神功法。好大的手笔！你在想什么？难道真的打算向妖帝大人献祭？啊！声音直接传进了我的脑子你。你不是说我是你的人吗？放心吧，我现在是把你当自己人了，不会坑你的。这狐狸可没安好心，刚才是故意激那个魁牛妖来试探你的身手。无所谓。这些妖王一起上，我很难全部收拾，但是撤退和自保啊，问题不大。好了，既然都准备好了，那就事不宜迟，一起去向妖神大人献祭吧。魂鹏，你这个混账，别飞那么快！是你们飞得太慢了，我还特意放慢了速度呢。哼，我们不像你是鸟妖。飞行需要耗费很多真气，除非达到五十重天境界，才能自如的破空飞翔。哈哈，咱家可是上古鲲鹏血脉，一展翅能飞九万里，境界相同时，没人能追得上。这就是用真气凌空飞行的感觉啊，还是头一回。一开始还有点不适应，不过习惯了，感觉还蛮自在的。居然会被一个区区十五重天境界的人类追上，我怎么把你甩掉？啊，怎么回事？居然前进了，还是甩不掉他？这种长途飞行虽然消耗真气，但是也是修行的一种好办法。我可以感觉到自己体内的真气更加协调了。妖神祭坛，各位把妖仙祭的祭品都拿出来吧，我要布置献祭阵法。哼，为什么不拿活人献祭？我洞府里抓了不少童男童女呢。拿人类献祭阵仗太大了，容易引来人类的修行者。我这个手上的法宝是杀了一成的人类劣质而来的。妖神大人肯定乐意，会给我降下赏赐。我要献祭的这路拳法，曾经敲碎了不知道多少妖族的脑袋。你们的妖神大人不会嫌弃吧？臭小子！好了，献祭仪式即将开始，都给我安静。接下来就要把你们的祭品献给妖神大人。太白，你知道这个妖神是什么来头吗？以前听说他是妖族上古大难物，雄威赫赫，几乎无人能敌。哼，无人能敌，他也配？这家伙以前突破到九十重天时，曾经向我挑战，结果被我砍断了一条尾巴。之后那家伙逃之夭夭了，我也懒得追。呃呃、不愧是你，下午大的。战无不胜的妖神大人，献祭！快，把我们的真气都注入进去，困住这小子，然后把这小子炼化作为祭品。你们这群家伙居然算计我，一群言而无信的家伙！哼哼，谁叫你没长点心眼儿？居然傻乎乎的和我们合作！等等
，你们要算计这个人类的计划是什么时候决定的？我怎么一点都不知道，完全被蒙在鼓里。我们在来祭坛的路上已经交流好了。至于你，我们现在可没法信任，当然不能告诉你计划。小明焕，我们为了困住这个人类，花了不少力气呢。你也得出力，把你的一半真气输入阵法。证明你的决心！我拒绝，区区人类死活无关紧要。但是你们算计他，却不和我商量，没把我当一回事儿。恕我告辞。嘿嘿，想走就走，哪有这么容易？都来到祭坛前面了，总得留下点什么。嘿嘿，我看你也别回去了。不如回我洞府，给我当个夫人。<笑>你，又一个想让你当夫人的。嗯，明焕，你真受欢迎。这次你倒是没有出卖我，让我十分意外。你小子马上就要被炼化了，还在这嘴硬。慢着，情情况好像有点不对劲。我们用来封锁他的阵，被他篡改了。这些祭品法宝里的真气都被他吸收了，击重天境界。你们篡改献祭法阵，以为我这个凶神传人看不出来吗？我稍微调整一下，这个法阵里的真气就朝我流动过来了。还是多亏了我帮忙，没人比本神更懂献祭。这怎么办？我们刚才至少注入了二成真气用来困住他，难道全被这小子吸收了？不可能！哼，怕什么？这小子只有一个人，我们一起上，他根本不是对手。你说的话活像一个杂鱼反派。正好，这次我就不留手了，让你见识一下我们之间的差距。一个人类，怎么可能有如此大力？呃、接下来，你们是一个来，还是一起上？三十重天力量，三十重天力量，可恶！一起上，和这小子拼了！三十一重天力量，其中我们的力量，开明冥府牙，奔腾万里去。恶离剧毒冲，来得好，一起上正好省了我的功夫。神两断刀，哼，不过如此。嗯，不对，跑了一只。留得精神在，不愁没斩首。我消耗本源真气，全速飞行，比声音还快几倍。这小子不可能追得上。啊、跑去哪里啊，小菜鸡？全部搞定。这家伙不是吹自己杀了一成的人吗？正好为他们报仇了。幸好我没有出卖周瑜，不然现在。我已经死的不能再死了！谁敢在我的祭坛造次全部搞定，这家伙不是吹自己杀了一成的人吗？正好为他们报仇了。幸好我没有出卖周瑜，不然现在我已经死的不能再死了。
谁敢在我的祭坛造次？妖神，这不是一个雕像吗？怎么活过来了？就是你小子打搅了我的祭坛，区区一个人类，妖神大人显灵了。求求你宰了这个人类吧！没用的废物！把你们的生命献给我，是你们的荣幸。接下来就是你的，小子！我要把你变成我的祭品。这个威压比啄木鸟过劲而无不及，是妖神复活了。这家伙的神魂一股臭味，只是借用雕像做了个分身而已，没多少力量。这是今天力量，神魔绝学，妖皇法。那，过来吧。好强大的力量，你也笨得留手。神爆破剑，劈妖皇爪。好小子，居然能跨越二十多重天的差距接我一击！他的身上怎么有股熟悉的气息？不对，这小子人呢？这是什么力量？我居然一点踪迹都看不到！我的本体还在沉睡。这个雕像的力量太少了，这这次就放过他一回。本神的罗天挪移神通绝对察觉不到痕迹。太白，你干嘛？我正在跟他交手啊。那个家伙一股臭味，再待下去我快要犯恶心了。这种货色没必要跟他纠缠。咒语，你用了什么手段，居然把我传送到这里了？这次你可是惹上了妖神大人，对你来说没有任何好处。哈哈哈！这可未必。妖神只来得及吸收那些妖王的血气，他们手里的空间法宝被我顺手带走了，肯定装有不少好东西。他们的积蓄居然都被你带走了，这些家伙和我不一样，一个个富得流油啊！哼，有些法宝还有不少禁制，不过我用不上一一破解。余善献祭之术，统统给我变成祭品吧！不愧是我看中的人，按照规矩给予你赏赐。现在我距离打倒钟木更近一步了。不仅是境界，现在你能用的绝学也更多了。我这几套功法的后续已经刻在了你的身体里，你无需修炼就能试使出来。哦，还有功法后续，这次给你献祭了这么多，算你有点良心。这个气息，你不，您是上古神明，您居然一直跟在周宇身边。没错，本来你的修为是没资格看到我的，既然本神现身在你的身前了，你知道自己要做什么吧？我之前不知道周宇是您的人，多有冒犯，求求你们饶了我吧。怎么样，这只妖怪要怎么处置？我看你不想杀了他吧？嗯。小子，先送进你的神域吧，倒是不用特意监禁起来。妖族这边的事情暂时告一段落了，你接下来打算怎么办？我突然想起来，过几日就是我母亲的忌日了，还是回龙渊城一趟吧。
让你埋在这个荒山孤坟。等我完成对周家的复仇，我就为你迁移坟墓，换一处风水宝地。你母亲如果还在世、啊，肯定不会希望你以卵击石。周牧，你没资格说我母亲，你怎么知道我会来这里？你母亲不过是我的一个小妾，我有什么不能说？住口！他的忌日我记得很清楚，就猜到你会来。我派老李去找凶妖森林提亲，结果他不知所踪，肯定是你从中作梗，坏了我的好事吧？是又如何？你一把年纪了。还和妖族提亲，传出去也不怕被人笑话。我再给你一次机会，磕头对我认错，我还可以当你是我的儿子。我要是说不呢？那你就死在这里，和你母亲团聚吧。周瑜，既然你如此冥顽不灵，休怪为父下狠手了。这老头子看起来是要动真格的了。需要我消耗神力帮你撤退吗？不行，我的复仇之道一往无前，在这里绝对不能撤退，和他拼了！这次试试你教给我的新功法，每招号称史上最快的招式——神魔绝学——极速幻影拳。这小畜生居然能打出如此快拳，哼！但是和我的境界差距太大了。四十五重天力量。王者武学，霹雳快阴拳，哈哈哈！皮弱，太皮弱了。不行，速度还不够快，这样打下去我会吃亏。招式精准，但是杀意和霸念远远不足。别忘了，你当初是为什么被我选中的？杀意。对了，最近我不但突破升级，心境已经发生了变化，报复周牧。这就是我当初变强的动力。<笑>小畜生，这就送你去见你母亲，让你独自团聚。你还要脸提我母亲？今日在坟前，我绝对不会输给你。齐州，这小畜生怎么越来越快了？声音的五倍，不，比声音还要快十倍。哇！不可能，二十重天居然能比我更快，还打破我的护体真气！怎么了，父亲大人？你怎么对我跪下？这好像不太符合礼法吧？今天是你母亲忌日，我留你一命。这老贼跑的倒是挺果断。怎么，你不追上去？这老贼生性谨慎，怕我还藏了什么手段，所以没敢应聘。但他自己也肯定还藏了不少后招，真要不死不休的话，我不一定能占便宜。不错，看得很准，这家伙确实是藏了不少招。太白，能不能帮我个忙，把我母亲坟墓转移到你的神域里？我怕周牧气急败坏，毁了这里。迁进我的神域，亏你想得出来。好吧，谁叫我心善？说谢谢太白姐姐。谢谢太白姐姐。如今你有实力和周牧对抗了，接下来打算怎么报复周家？怎么不说话了？我突然想起来的，七天后。就是那个老贼的五十寿宴了
我突然想起来的，七天后，就是那个老贼的午时寿宴了。小时候我母亲病逝时，她沉着一张脸，我还以为她是为母亲难过，现在想来，肯定是在责怪我母亲，不该在她生日前出事。等着吧，周末老贼。到时候一定给你送上一份难忘的贺礼。再过几天就是老爷五十岁寿宴了，咱们可得好好张罗一下。听说满城的世家名流都会来呢，朝廷都要派人道贺。我在这周家干了几十年，第一次见这么大的排场。以前周老太爷八十大寿也没这么夸张啊。不过，因为周宇的事情，周家最近声名衰退了不少啊！哎，当初周荣贵明摆着是污蔑周宇，没想到事情居然能闹这么大。嗯，老老爷，一介下人，胆敢说主家闲话，成何体统？拖下去，乱棍打死！饶命啊，老爷！我刚才是无心之言啊！大夫人，老奴已经勤勤恳恳伺候您几十年了，求求您救我一命啊！干的再久也不过是个下人，和一条狗没什么区别。既然老爷要你死，你就乖乖去死吧！饶命啊！啊你怎么还让荣贵瘫在病床上啊？他可是为了你才身受重伤，凭你的本事还救不了他。我把荣贵关起来是为了让他吸取教训，磨练他的心性。哼，不然治好了他也是没长进的废物一个。荣贵的性子是该磨一磨了，但是那个小妾生的杂种周瑜，居然敢打伤荣贵，你一定要杀了他。还必须让他死前受尽折磨。哼哼，到时候我会布下天罗地网，他敢来，就让他死无葬身之地。这居然是剑宗郎的肉，周家可真是大气。本以为周家生意应该受到了打击，没想到还有如此底蕴。哟，没想到杨修你也来了。看来这周家的面子比城主府还大。啊。哎呀，周牧的寿宴嘛，当然要给他面子。这个周牧故意把我们城主府安排在这么偏的位置，没安好心。爹，这可怎么办？如果周宇在这里的话，哼，看看他葫芦里卖的什么药。哈哈哈哈哈哈。各位愿意赏光来参加周某的寿宴，实在是不胜抬举。今天我有一桩大事要告诉各位，从今天起，我周家将要接管龙渊城。<笑>这里不再属于太阿王朝。是什么？周末，你的意思是你要谋谋？不错，我就是要猎土封王。周家以后就是周王府。<笑>现在各位加入周家，都可以当从龙之臣。爹，这可怎么办？没想到这个周牧胆大包天。子辰，等会儿你一定要找机会逃出去。我付给在座的各大世家一个投靠周家的机会，周家保证不会亏待你们。周牧。虽然我们平时也不怎么待见城主跟朝廷，但不代表要跟着你造反。何况你在这里突然发难，逼我们加入，是想吞并我们所有世家吗？哼！杨家家主杨素，你是想违抗我吗？不错，我们杨家不跟着你飞蛾扑火，朝廷对老子都得客客气气的。你奈我何？万不灵，找死！啊！家主，怎么可能？我们家主可是有二十四重天修为啊！怎么样？还有谁不服吗？这周牧好生霸道了得，知道你们不服，哼！现在就让你们看看
，我周牧烈土封王的底气。这是犬子周荣贵，之前被逆子周瑜打得半身不遂，筋脉全废。啊！我没事了，而且修为还有所增长。啊！居然随手就能修复破损的经脉，这是何等修为啊！难道周牧已经有了五十重天力量？这的确足够烈土封王了呀！简直神乎其技！<笑>成王，成帝，我的最终目标是要封神。现在，所有人都给我跪下，对我宣誓效忠。我怎么腿突然一软就跪下了？这简直像是本能一样！疼、啊，就算想抗拒都做不到。如果周瑜在这里的话，都给我站起来，不许跪！周末，你的寿宴居然不邀请我，也太不够意思了。怎么样？还有谁不服吗？这周牧好生霸道了得！知道你们不服，哼！现在就让你们看看我周牧烈土封王的底气。这是犬子周荣贵，之前被逆子周瑜打得半身不遂，筋脉全废。啊！我没事了，而且修为还有所增长。啊！居然随手就能修复破损的经脉，这是何等修为啊！难道周牧已经有了五十重天力量？这的确足够烈土封王了呀！简直神乎其技！<笑>成王，成帝，我的最终目标是要封神。现在，所有人都给我跪下，对我宣誓效忠。我怎么腿突然一软就跪下了？这简直像是本能一样！疼、啊，就算想抗拒都做不到。如果周瑜在这里的话，都给我站起来，不许跪！周末，你的寿宴居然不邀请我，也太不够意思了。周瑜，你果然来了，你这个逆子！又是你，周爹。你居然敢来！接招！看我的周家军师！哼！滚！啊！周牧，我们今天就趁着你的寿宴来算算账吧。这，这是之前那个比武大会夺魁的周宇，他居然敢一个人来闯入周家。怎么他一来，刚才周牧的威压就消失了？是周宇。他果然会来。周牧，今天是你的寿宴。我就叫你一回父亲，我特意给父亲带来了珍贵的寿礼，请你笑纳。逆子，干了什么东西？装模作样，看我把他轰碎！别急啊，周牧，这里的东西你熟悉的很，你的合作伙伴施毒教教主。啊，是毒教，那不是赫赫有名的邪派吗？哎，确实是他们的教主，我在通缉令上见过。你，你小子怎么可能抓到尸毒教主？他不是应该……前几天我闲着没事，跑了一趟尸毒教总坛，顺手就把这个老头抓住，然后废掉。哎，不好了，有敌人袭击，一些黑衣服教徒打进来了。我都打进总坛了。你们教主怎么还没出来？难不成他是只缩头乌龟？哼，你小子是什么人，敢闯我总坛？我的两大护法和长老们
，怎么没把你赶出去？你是说那些二十重天出头的废物吗？有点印象，不过全都被我杀了。喂，找死！让你见识一下失毒神的力量吧！大侠，饶了我一命吧，我认输。哼，你平时害人无数，我先废掉你的修为再说。把你和周牧的合作一五一十的说出来，我再考虑饶你不死。周牧此人和我们教会合作，雇佣我们干了很多脏活，行刺城主，还有很多绑架、暗杀、下毒，都是他下令的。不仅如此，他还贪图我教关于十毒神的秘密记载。他和我们合作，其实就是想琢磨自己怎么成神。各位，别听此人妖言惑众，不过是周瑜小儿找人陷害我而已。你可是够狠的，这位教主和你是老朋友，也说杀就杀，就这么信？哼，小畜生，说这么多，不如手底下见真章。我当然会送你，不过这里人太多了，我们到外面打吧